E chi sono i Rothschild? Perché i Rothschild sono una famiglia timida. Ai Rothschild non piace apparire, loro amano stare dietro le quinte, sono un po' timidi. E io questa sera ve li faccio vedere, ecco, sono questa simpatica famiglia Bradford qua, questi qua sono i Rothschild. Chi sono? I Rothschild sono una famiglia apparentemente di origine ebraica, naturalizzata in Germania, dove nei secoli hanno fatto pacchi e pacchi e pacchi di grano. E hanno fatto tutto questo grano investendo nelle cose più disparate, ad esempio nelle grandi opere, c'è lo zampino dei Rothschild, eh, anche nella costruzione del canale di Suez. Ma soprattutto i Rothschild erano specializzati in guerre. Loro finanziavano massimamente gli armamenti per le guerre, e non solo gli armamenti. E poi, siccome e gente scaltra, per essere sicuri di non sbagliare mai, loro cosa facevano? Buttavano soldi su entrambi i contendenti quando c'era una guerra, no? Così non perdevano mai. Quando gli inglesi si scornarono con Napoleone, loro diedero soldi agli inglesi, ma diedero soldi anche a Napoleone. Con la sinistra da una parte, con la destra dall'altra, per non sbagliare mai. Hitler, sapete Adolfino, quello un po' nervosetto, un po' leggermente nervoso. <ride> Hitler si era fatto talmente da solo, pensate, che suo papà Alois era figlio di padre ignoto e di mamma serva in casa Rothschild. Belli, ma guarda un po' che coincidenza, no? Visto mai una sveltina, tacca Adolfo! E a questo punto c'è sempre qualcuno che si alza e dice, eh, lo sapevo, Belin, tosato, il solito complottista, no? Ciarlatano. Com'è possibile che un ebreo perché i roci sono apparentemente ebrei, no? Com'è possibile che un ebreo stermini 6 milioni di ebrei? È impossibile, no? E allora la domanda che noi dobbiamo porci eh, è ma i Rothschild sono davvero, davvero, davvero ebrei? No. I Rothschild sono cazzari. I cazzari erano un popolo che abitava queste zone qua, no? lungo la via della seta, quindi il Kazakistan, l'Uzbekistan, l'Ucraina. Zelensky infatti è, è di origine kazare. No? Questo popolo era un popolo sostanzialmente orrendo, era un popolo di ladri, di spie, di assassini, signora. Qualcuno pensava addirittura un popolo di senza Dio, e invece loro, a dire la verità, un Dio ce lo avevano, eh? soltanto che era peggio che andare di notte perché era un Dio cattivissimo, era un Dio al quale si sacrificavano persone, soprattutto bambini, e si tirava al collo ai bambini e ne bevevano il sangue e ne mangiavano la carne. Pensi un po' i vicini di casa come erano contenti di avere sul pianerottolo eh, i cazzari, no? Al punto che nel 600 il sovrano russo suonò al campanello del re Cazzaro Bolan, questo aprì e lui gli disse, guardate, adesso avete rotto i coglioni con questi festini, o la piantate e decidete di dedicarvi a una religione eh, come Dio comanda, quindi eh, cristianesimo, giudaismo o islam, oppure fate sugli stracci e portate via le balle. E allora Bolan, così, preso alle strette, disse, va bene, dai, giudaismo. Eppure, sotto sotto, eh, i cazzari continuarono a strizzare l'occhiolino a Moloch, si chiamava così il loro dio Moloch, era un dio che veniva spesso raffigurato sotto forma di gufo. Eh. Continuarono a strizzare l'occhiolino a questo dio e a tirare il collo ai bambini. Tant'è che nell'anno 1000, Belin, nuova suonata di campanello, perché il sovrano suona sempre due volte, era di nuovo il sovrano russo. Io vi spiezzo in due. <ride> Gli ha proprio detto così, eh, pare. E allora, Belin, cos'è successo? Che il re Cazzaro ha fatto su eh, armi e bagagli, oro, incenso e mirra, le sue 25 mogli, qualche mignotta, e insieme a tutte le altre famiglie Cazzare si spostò in Europa. I Cazzari colonizzarono Polonia, Ungheria, Germania, Francia e Spagna. Una volta arrivati lì, si fecero chiamare, per non essere riconosciuti, giudei aschenazzi e fecero dei bei patti di sangue. Dissero, primo, ricostituiremo il nostro bel impero. 
Secondo, ci vendicheremo dei russi che ci hanno mandato via. Terzo, ci vendicheremo anche degli ebrei che, secondo loro, avevano preferito Yahweh al dio Moloch. Una delle famiglie che si unirono a questo esodo e si stabilirono in Germania, appunto, era la famiglia dei Rothschild. 